Hi, my name is Dr. Emma Hodcroft. I'm a molecular epidemiologist at the University of Basel with Professor Richard Nair. And today we'll both be talking about next strain sequencing and the SARS-CoV-2 pandemic. Richard and I are both members of a team, the European branch of that team, that has developed and runs a program called NextStrain. Through this program, we're able to track how the virus moves through time and around the world. Now, we do this through phylogenetics, which essentially means that we take advantage of the small mistakes the virus makes when it replicates. When the virus infects someone, it has to copy itself many times, and inevitably it makes mistakes when it does this. Now these mistakes def certainly usually don't affect how the virus functions. However, we can use these to see how different samples are different from each other. When we show the genomes together, here they're a black line with differences shown as different colored dots. We can see how some strains have similar mutations and some strains have different mutations. We can use these to draw connections to show how the viruses are related to each other, with more similar viruses being close together and more different viruses falling further apart. We essentially make a virus family tree. If we then know where and when the virus was sampled, we're able to infer some things about what might have happened in the past. This is essentially the technique that we use to create the maps and the trees that you see on nextstrain.org. And we've been very fortunate to be in a position where we've been able to do this with SARS coronavirus 2. Let's take a brief look at the timeline of this virus. So it was only a short while ago, in December of 2019, that the first 27 cases of viral pneumonia were identified in Wuhan, China. Just a few weeks later, the virus was identified as a novel coronavirus, and shortly after that, the first sequences were released. Soon after these sequences became available, NextStrain made their first build where we showed how the new coronavirus related to other coronaviruses in the family. And then, in the middle of January, we started our dedicated NextStrain build showing how the novel coronavirus, now known as SARS-CoV-2, has spread around the world. Now, the fact that these new sequences became available so quickly from scientists in China really set the precedent for what happened with the rest of the epidemic. As it's moved on, the number of samples has increased really dramatically through the hard work of scientists around the world who have sequenced viruses and then shared their data publicly. Now this graph is a little bit out of date because it shows that we had about 3,000 samples at the beginning of April. But now, on the 27th of April, we have over 12,000 sequences. Now, we can look at how those first samples fit into the coronavirus family by plotting them with other members of that family. And we can see that the new coronavirus is very closely related to SARS-1, but it also falls in the same family as MERS and two seasonal coronaviruses, OC43 and HKU1. We can also zoom in on the SARS part of this tree to see more directly how these two viruses are related. So in this tree, SARS-1 is in yellow and SARS-2 is in red. And importantly, you can see that SARS-2 is not a direct descendant of SARS-1. But they are connected by these multiple blue samples that are SARS-like coronaviruses. These have been sampled from animals and are very similar to these two SARS viruses that have infected humans, but not identical. However, this shows that both SARS-1 and SARS-2 are jumps from animals into humans. We know, we can see that the most closely related sample is one from a bat, though it's not identical to what's, falling, what's circulating now in humans. Now, just as a midpoint summary for what I've covered, using genetics, we can tell that SARS-CoV-2 is in the same family as SARS-1, MERS, and two seasonal coronaviruses. It's important to point out, however, that SARS-CoV-2 causes less severe disease than SARS-1. However, it's more easily transmissible. SARS-1 was really only able to transmit when people had symptoms, and this made it easier to contain, which is why it didn't become a global pandemic. Clearly, we haven't been able to do this with SARS-2. We know that relative SARS-like coronaviruses are found in many animals, and for SARS-CoV-2, we see that the most closely related samples have been isolated from bats. Now, it's important to note that coronavirus sequences recombine, and so especially for larger trees of the coronavirus family, we need to be mindful when we look at the trees. We don't see signs that the new SARS-CoV-2 virus is recombining yet. However, the samples are really similar, so this might be difficult to identify. Now this is the current build on nextstrain.org for the 27th of April for the current SARS-CoV-2 viruses. This is two views of the same tree. Here we have what we call a time-resolved tree, 
where the samples or the dots are plotted by their collection date. This means that the x-axis is essentially a calendar, and we then draw lines showing how these different samples are related. On this side, we have what we call a divergence view. This difference here is that we only show how viruses are related by what mutations they share and what mutations are different. It may look like there are less samples in this tree, but it's actually because many of the samples are identical, and so they fall on top of each other, making it look like there's fewer viruses. Now, a really important thing to note here is that the viruses are actually really similar. The most two different strains in this tree are only separated by about 40 differences in a genome that's over 29,000 bases. And on average, it's more like 15 or 20 differences. Now, this is what we expect for a virus that's only been circulating in people for a few months. There's a different way of representing this data, and that's to plot the time that a sample was collected by the number of mutations that that sample has. When we do this, we can estimate at what rate new mutations are acquired by the virus. And we estimate that on average, there's about two new mutations per genome per month. This is normal for a member of the coronavirus family. And it's important to note that most of these mutations are not functional. We don't have any evidence that any of the ones in SARS coronavirus 2 are functional. It's also important to note that we have quite a lot of scatter around our estimate of two mutations per month, because, of course, every virus does not mutate exactly two times per genome per month. This means that we do have some uncertainty in how confidently we construct, can reconstruct events that happened in the past. Now, we're very lucky at NextStrain because scientists have worked hard around the world to collect samples from many different countries. But you'll notice that this map is not evenly covered. There are places that have had large coronavirus outbreaks, but we have few or no samples. Now, there's lots of countries I could highlight with things we've been able to discover through genetics of the new virus. But I'm just going to take one example. We'll look at the Iceland sequences. Iceland has been really good about testing, sampling, and sequencing their population, and so they have a large number of samples. Here, we've plotted them as dots, and the rest of the tree is shown as lines. The immediate thing we can see is that the Icelandic samples fall across the tree. That means they connect with sequences from all over the world, and in particular, in Europe. This shows that Iceland has had many introductions of the new SARS-CoV-2 virus, both from Icelandic people traveling and from people coming to Iceland from other countries. However, we can zoom in and find clades that are made completely up of Icelandic samples. This shows us instances where imports started to spread through local transmission. Identifying this difference between imported st strains and local transmission is really vital for healthcare because we need to know what kinds of different types of implementations and different strategies we might want to use to contain the virus, depending on which type of transmission is happening. So just as a final summary, SARS coronavirus 2 was disseminated widely before travel restrictions. Though I showed you an Icelandic sample here, I could do this for many countries across Europe. And we can see that it, the virus has traveled multiple times between different countries. So border closures really had little effect. The virus was typically spread locally before we knew it was there because we were focusing testing on people that had a travel history to a risk country. But we can see through the genetics that actually this virus was probably transmitted multiple times between different countries before we even knew it was circulating. The temporal resolution by mutation is only about four weeks. So this means that we do have some uncertainty with when we can construct when things might have happened in time. This is too low for us to, to resolve things like direct transmissions or to say much about directionality in most cases. However, it is sufficient to connect the different outbreaks and to identify clusters and local versus um, imports from other countries. I'd love to say that we could tell some really interesting things about the Swiss outbreak from the genetic data. Unfortunately, we only have about 70 sequences at the moment from Switzerland, so we can't say much. I'm hopeful that in the future, we will be able to get more sequences from Switzerland that will tell us more about the epidemic here. Now, I'd like to take a moment to thank all of the NextStrain team, because this really is a team effort. Between our groups here in Europe, in Seattle, and in New Zealand, we literally work on NextStrain 24 hours a day to keep our site updated. On the Swiss team here in Europe, we have Richard Nair, myself, and a student worker who's been helping us, Moira Zuber. And this is what makes our analysis possible. With that, I'd like to thank you all for your attention, and Richard Nair will be happy to take your questions during the discussion. Thank you very much. Emma, besten Dank für diese guten und klaren Ausführungen. Klar für mich waren 
die Farben weniger, etwas verwirrend, die vielen Farben. Und äh, für mich sieht das nach viel Mutationen aus. Äh, meine Frage deshalb vielleicht zuerst an dich, Richard. Äh, kann man von dem sagen, dass wir Probleme bekommen mit diesem Virus in Zukunft, weil er sich zu stark ändert? Ähm, also die, die Veränderungen des Virus sind im Großen und Ganzen dort, wo wir sie Sie erwarten. Also diese zwei Mutationen pro, pro Monat ist das, was für Coronaviren relativ typisch ist. Und es ist nichts Ungewöhnliches, dass RNA-Viren, Coronaviren, Influenza-Viren, HIV sich, sich, sich andauernd verändern. Die meisten dieser Mutationen haben tatsächlich keine wirkliche funktionelle Signifikanz. Ich glaube nicht, dass in dem Zeitraum von zwei, drei Jahren diese Mutationen der Impfstoffentwicklung zum Beispiel äh, größere Schwierigkeiten bereiten werden. Besten Dank, das beruhigt mich natürlich ein bisschen. Stefano, darf ich dir bitten, Dank, ja. die Diskussion zu übernehmen? Genau, das war genau ein Punkt der ersten Frage aus dem Publikum. Wie steht es bezüglich Impfstoffentwicklung? Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, du denkst, dass die Mutationsrate, die wir jetzt feststellen, kein größerer Hindernis sein sollte für eine Impfstoffentwicklung. Ja, das, also das denke ich tatsächlich, dass es für die Entwicklung des Impfstoffs kein größeres Hindernis ist. Verglichen mit Grippe ist die Diversität, die wir in diesen Bäumen und den Sequenzen sehen, nach wie vor sehr, sehr, sehr niedrig. Und insbesondere besteht im Moment noch kein Selektionsdruck, der das Virus ähm, wegtreiben würde, der wirklich neue, der relevante Inform äh, Mutationen in dem Virus, ähm, also die Impfstoff-Escape-Mutationen wirklich positiv beeinflussen würde. Ohne diesen Druck gehen wir nicht davon aus, dass es, ähm, dass es da wirklich viel substanzielle Änderung gibt. Dann kommt äh, eine andere Frage aus dem Publikum, die äh, heiß diskutiert wird. Ist das möglich, dass dieses Virus äh, in einem Labor durch Änderung der Gensequenz entstanden ist und dann über Fledermäuse auf Menschen übertragen wurde? Also diese spezielle Hypothese ist ist, ist sehr fragwürdig. Ich meine, man kann natürlich nichts mit hundertprozentiger Sicherheit ausschließen. Aber von allem, was wir wissen, ist dieses ist dieser ein Virus, was in ähnlicher Form in Tieren zirkuliert. Coronaviren sind weit verbreitet und sehr divers. Ähm, Hinweise, dass ich meine, es gab immer wieder Berichte, dass das Virus in irgendeiner Weise genetisch engineert sei. Die haben sich alle als falsch herausgestellt und unsubstanzierte ja, äh, Schlagzeilen, die im Wesentlichen als Effekthascherei abgetan werden können. Jetzt eine große Angst, die ja besteht, ist, dass vielleicht dann eine Mutation im Virus äh, dann stattfindet, die die Pathogenität des Virus massiv erhöht. Und äh, eine, die weitere Frage aus dem Chat ist, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass eine solche Mutation jetzt in der jetzigen Pandemie entstehen könnte? Die Wahrscheinlichkeit kann man nicht wirklich quantifizieren im Moment, aber es gibt keinen Hinweis, dass solche Prozesse passiert wären. Es gab jetzt einige Berichte, wo bestimmten Mutationen eine solche Rolle zugeschrieben worden ist, aber wir gehen nach wie vor davon aus, dass diese Muster, dass zum Beispiel eine Mutation sich relativ schnell in mehreren Ländern durchsetzt, in erster Linie dadurch erklärt werden können, dass diese Mutation zufällig mit einem großen Ausbruch sei es in New York, Norditalien oder, oder, oder Großbritannien zum Beispiel assoziiert war und durch diese Assoziation mit einem Ausbruch sehr prävalent geworden ist, aber nicht andersrum. Also das ist eine, eine Korrelation einer bestimmten Mutation mit, 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 mit verschiedenen großen Ausbrüchen, aber es ist nicht notwendigerweise eine Kausation. Und das gerade jetzt zu Beginn so einer Epidemie, wo wir diese vielen Ausbrüche haben, die sehr, sehr schnell wachsen, ist die Erklärung, dass es einfach einen epidemiologischen Founder-Effekt, einen epidemiologischen Grund hat, dass eine Mutation sich durchsetzt, viel plausibler als einer bestimmten Mutation jetzt einen funktionellen Effekt zuzuschreiben. Also ich wäre sehr vorsichtig mit diesen, mit diesen Behauptungen, dass bestimmte Mutationen jetzt wirklich die, ähm, die, die, die Schwere einer Erkrankung, die Virulenz irgendwie beeinflussen würden. Dazu gibt es, dafür gibt es keine robusten Hinweise. Ich meine, es ist sehr faszinierend, wie ihr praktisch real time seht, wie, wie der Virus sich verbreitet und wie er, sich, wie er mutiert. Und ihr versucht ja dann eine Prognose zu machen über die weitere Ausbreitung, die Gefährlichkeit des Virus. Aber 
das hängt natürlich nicht nur vom Virus selbst, das hängt auch vom Wirt und das hängt auch von der Umwelt ab. Wie, wie könnt ihr denn diese zwei Faktoren berücksichtigen in den, in den Prognosen, die ihr, die ihr dann macht? Ja, tatsächlich versuchen wir in, in Nextrain nicht wirklich Prognosen zu machen, sondern in erster Linie zu rekonstruieren, wie hat sich das Virus ausgebreitet und wie hängen Ausbrüche in verschiedenen Regionen, verschiedenen Ländern miteinander zusammen. Und was können wir darauf, daraus lernen über die Übertragungswege des Virus? Prognosen von den genetischen Sequenzen allein ist für ein so neues Virus, von dem wir noch so wenig wissen, nicht, nicht, nicht wirklich möglich. Aber auch bezüglich der Übertragung, ich meine auch dort spielen viele, viele andere Faktoren eine Rolle. Wie, wie kann, man, kann man das überhaupt berücksichtigen oder, oder nicht? Das, ich meine, das ist sicherlich richtig, gerade die sozioökonomischen Faktoren sind für die Übertragung des Virus ähm, außerordentlich, außerordentlich wichtig. Ähm, das ist jetzt aber eher ein, 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 ein Aspekt von den epidemiologischen Modellen, die 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 Dynamik des Ausbruchs versuchen zu vorherzusagen oder zu extrapolieren. Für die Rekonstruktion des Ausbruchs aus genetischen Daten sind diese sozioökonomischen Zusammenhänge nicht, nicht von primärer Relevanz. Ich meine, man, man kann die nachher benutzen, um diese genetischen Muster zu rationalisieren und zu erklären. Aber aus den genetischen Daten selbst versuchen wir im Moment keine Vorhersagen für die Zukunft zu machen, sondern eher den Status quo so genau wie möglich zu beschreiben. Dann eine weitere Frage aus dem Publikum. Gibt es anhand der vorliegenden Daten Hinweise für eine unterschiedliche Virulenz der jeweiligen Sequenzen? Ja, das ist, das ist verwandt mit der, mit, der, mit der Frage von eben. Ähm, aus den genomischen Daten selbst gibt es diese, diese, Hinweise, gibt es diese Hinweise nicht. Ähm, wir gehen, wie gesagt, davon aus, dass die Ausbreitung und die die, die Häufigkeit, bestimmte Varianten in bestimmten Orten zu beobachten, in erster Linie mit, Zug, mit Zufällen und Founder Effects, also dem, dem, dem ersten, also welches Virus zufällig einen bestimmten Ausbruch hervorgerufen hat, dass es eher damit zusammenhängt, als mit systematischen Unterschieden zwischen Virusvarianten. Ja. Dann, dann gibt es noch die, die Frage oder die Diskussion, äh, es heißt immer, vielleicht wird dann die, im Sommer wird es dann besser und der Virus breitet sich dann weniger aus. Wie, wie kommt man denn auf, auf, diese, auf diese Idee überhaupt und wie kann man das dann äh, voraussagen? Und ja, das ist, das ist ein, 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 ein guter Punkt und das ist natürlich ein Punkt, über den wir bislang noch nicht abschließend Bescheid wissen. Ähm, was wir wissen ist, dass viele andere respiratorische Viren, Influenza, Rhinoviren, Coronaviren, also die gewöhnlichen Coronaviren, die zu Erkältungserkrankungen führen, dass die eine sehr stark ausgeprägte Saisonalität haben. Das heißt, die, die kommen irgendwann im Spätherbst und haben dann ihren Peak, manche im Dezember, manche im Februar, März, variiert ein bisschen. Aber da sieht man ein ganz deutliches Muster im Jahresverlauf, was damit zusammenhängt, dass sich diese Viren im Winter ein wenig besser ausbreiten. Ähm, um diesen, um diesen ähm, saisonalen Verlauf zu bekommen, braucht es aber nur einen relativ kleinen Effekt. Und die, wir gehen im Moment davon aus, dass ein Effekt, wie, wie der, so ein saisonaler Effekt auch für das neuartige Coronavirus existieren könnte, das ist nicht belegt. Aber wenn, es, wenn dieser Effekt da ist, ist der allein zumindest nicht genug, um ähm, im, im Sommer jetzt hier eine, eine Verschnaufpause zu haben. Es kann sein, dass es im Sommer ein bisschen einfacher wird, die Ausbreitung zu kontrollieren, aber nicht, ähm, es, es löst das Problem das alleine nicht. Und gerade im Herbst muss man dann besonders wachsam sein, ähm, weil dort quasi durch Wetter noch ein weiterer Schub kommen könnte. Aber die, die Datenlage hier ist noch für dieses Virus speziell noch nicht so gut. Wir haben im Wesentlichen hier die Inferenzen machen können von althergebrachten Coronaviren auf das Neuartige und da ist ein gewisser logischer Sprung, ähm, sodass man so direkte Evidenz fehlt in dem Zusammenhang. Vielleicht zum Schluss kannst du ein kurzes Kommentar machen zur Ausbreitung der jetzigen Pandemie in Afrika. Dort ist es offensichtlich so, dass man im Moment das Gefühl hat, es, es ist, die Übertragung ist langsamer, aber man befürchtet, dass es dann irgendwann explodiert. Ich meine, ist es einfach, weil die Bevölkerung dort, weil es jüngere Menschen sind oder, oder kannst du dazu etwas sagen? Ja, also ins, insbesondere Südafrika hat es geschafft, nach einem anfangs recht rasanten Anstieg die Kurve ähm, sehr, sehr gut unter Kontrolle zu bringen. Die Datenlage ist, ist sehr heterogen. Sicherlich erwarten wir durch die 
tendenziell eher jüngere Bevölkerung eine niedrigere äh, Sterblichkeit in, in, in diesen Ländern. Das kann natürlich in gewisser Weise kompensiert, kompensiert also äh, äh, wettgemacht werden durch, ähm, durch eine schlechtere Gesundheitsversorgung oder Gesamtkonstitution. Ähm, wir sehen aber jetzt zum Beispiel in Brasilien haben wir einen sehr großen Ausbruch. Also es ist nicht nur auf die Nordhalbkugel und die kalten ähm, Regionen beschränkt, durchaus auch in, in, in tropischen Regionen ähm, wie in Südamerika, Brasilien sieht man große Ausbrüche mit vielen, mit vielen Toten. Afrika speziell ist die Datenlage, wie gesagt, ein bisschen, ein bisschen heterogen, aber Südafrika macht Hoffnung. Die haben diese Infektionskrankheit eigentlich sehr gut in den Griff bekommen. Ja gut, dann vielen herzlichen Dank. Dann gehen wir an Jörg zurück.